見えるね、右の方は中心部あのこう高くつらぬってる、うん、あれが水道水の奈良と大阪を結ぶ古い道寄り添ってらっしゃいますねこれあまさかの住宅地よりもこれはまあ集落ですね大阪の街を見下ろす集落すごい傷よってしたねあんた何もないよ上のハルカスが遠くに見える草吹きのままですね浜坂の住宅地を歩く関西編です今回は生駒山地の稜線上を北上した後中山峠から山を下って八尾市高田地から山竹まで生駒山麓の農村集落から発展した住宅地を歩きます今日はですねこれから生駒山の西の麓と市議山口から登っていきます大阪中心部のですね南波から近鉄に乗りましてね近鉄大阪線河内山本と雪で支線に乗り換えてこの市議山口駅にやってきましたこの市議山口からですね近鉄西市議ケーブルというのに乗りまして高安山の山頂に登りますそこから生駒山の稜線を歩いて行って十三峠越えというところを降りていくことになると思いますそして服部川という駅がですね近鉄どこの支線にあるんですけどこの服部川の駅の周辺を歩きたいと思います今ね近鉄が着きましたまあ、近鉄電車着きましたこれね同じ構内でケーブルカーに乗り換えることができるんですきましたよ。今日は。八尾の知人と一緒に歩いております。<笑>これが高安山の駅です。近鉄やってんだね、これね。安倍のハルカス。港に近いところにもなんかタワーがありますね。A. T. C. じゃん。A. T. C. か、うん。よく見えるね、今日。見えるね、右の方は。中心部、梅田。これあれは御堂筋です。御堂筋。え、どこが。あの、いや、ビル群。ずっと。あの、こう高く。貫いてる。うん、あれが御堂筋の。あ、そうか、そうか。建物の稜線です。このね
道の真ん中に縁石がねあるんですけどこれがね奈良県と大阪府の境目らしいですよ宇宙年波研究会だってなんだ宗教系かなここは立石峠ですねおおあの辺が梅だよで、左の方にあるのが阿部のハルカス。はい、十三峠にやってまいりました。えっ、ー、とケーブルカー降りてから歩くこと一時間二十分ですね。ちょっと足が悪いんでゆっくり歩いてきましたけども、十三街道は八尾市高田高田地っていうのかな、高田地と平栗を結ぶ道。近世には大阪から伊勢神宮への参拝のルートとしても賑わった。まあ、かつての生駒山有料道路をくぐると。いうことですね。あ、これ道路でも越えられるんだね。うん、ね、これこっち。あ、そうそう、これ越えられる、ね。これ越えられね、奈良行って、うん、これは大阪登っていくと。そして我々はこのハイキング通りで行きやす。ね、ングああ、すごいとこだねこれ。素晴らしい眺めです。さんがいます。なんでこんなあちこちにいるの。うんね、これの石垣があれだね、この辺。うん、だから、本当にだから、古いと思います。古いですね、これ。そういうこと。あ、ここにもいるわ。時代から通ってて、うん。あ、これでもここに、古いさ、道しるべ右、水飲み地蔵、なんとかかんとかって書いてある。有、う、志、ん、大阪有志。あるよ。写真の撮り方によっては絵になります。ここはいいですよね。寄り添ってらっしゃいますね、これ。十三峠から、えー、道を、古い道を降りてきましたけどもね、やっとね、家が見えてきましたよ。君コンと、いいしよごとに過ぎぬれば、頼まぬものの恋しつつぞ、減る。道路に出ましたね。この車道は能面道路ですかそうですね。あはあ。どっちに行こう左に行った方がいいな。左に行くと玉川神社があります。あ、こっち行きましょう。そこから下が高田集落。うんうん。あまさかの住宅地よりもこれはまあ集落ですね。大阪の町を見下ろす集落。高田地太古代格納庫。こっちがそうか。こっち、うん、横にあるんだ。ごめん。僕は僕はお邪魔したな。撮ってるとは思ってなかった。すごいクスノキだ木の割れ目にね、石がはまってるよいい
qu'il est dehors. すごい気づいてきたねあんた。何もないよ。いい集落ですあ阿部のハルカスが遠くに見える草吹きで管理されている大和棟はね減ってますよ。え集落でんな。まあ静かな。静かな。インドこのあれですね。この灯籠なんていうのこれの。石灯籠。ねあ植木屋さんが多いからこういうこと。そうそうそう。みんな売り物でも。立派やね。ね後ろの山を。さっきは歩いてまいりました。まあ神社が集落の一番上だね。ってことは。今はぼつぼつ上になるけど昔はやっぱここが一番上でしたね。上だよね。うん、あなんかすごいな。あれをずっとあれの高橋のレーダーの右側に高橋山の、うん、高橋山からこの生駒山の稜線をずっと歩いてきてうん金次郎、うん、日,宮日宮金次郎さんの前ですがということで天坂の住宅地ある、まあ、今回はね集落という感じでしたけれども生駒山え清六の山腹にある町を歩いてまいりましたでは次回はいよいよ暗がり峠を越えて生駒山の山頂を越え奈良県に入ります。